arrivati ad una nuova edizione del TG di Chrome TV. Da due settimane ormai i livelli degli agenti inquinanti sono sopra la linea di guardia e ora la speranza di una tregua a Cremona è legata solo alla pioggia prevista per domani. Vediamo. La speranza è tutta nel domani, in senso proprio letterale. Domani martedì 20 dicembre quando finalmente dovrebbe piovere su Cremona e sullo smog che ormai da oltre due settimane sta soffocando la città. Anche oggi il livello di PM10 è sopra il livello di guardia e a nulla sono serviti limitazioni e provvedimenti comunali per contenere e ridurre l'inquinamento dell'aria che si respira nella nostra città. Solo la pioggia che a questo punto dobbiamo augurarci arrivi davvero domani potrà forse spazzare via un po' degli agenti altamente inquinanti che ogni giorno ci intossicano. Nel frattempo resta attuale l'ordinanza tipo regionale l'invito dell'amministrazione comunale ai cittadini di rispettare le limitazioni della circolazione in modo da ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera e migliorare quel minimo la qualità dell'aria. È in addirittura d'arrivo il piano della posa di defibrillatori nelle strutture sportive comunali, questo è frutto di un accordo siglato dal comune di Cremona con le società che gestiscono i diversi impianti che in questo modo risultano adeguati alla normativa vigente. Il Comune ha riconosciuto un contributo per l'acquisto degli strumenti più che mai indispensabili nel mondo dello sport. Sanità Cremona senza lode e senza infamia, secondo il programma nazionale esiti dell'Agenas, l'agenzia sanitaria delle regioni italiane, Cremona non risulta certo tra le 11 realtà a rischio, ma nemmeno figura tra le eccellenze. Unica eccezione è la craniotomia in cui Cremona spicca. Vediamo il servizio di Mauro Favazzani. Sanità, Cremona è senza lode e senza infamia, non risulta certo tra le 11 aziende ospedaliere che rischiano un piano di rientro per volumi, qualità e esiti dalle cure sotto standard, tuttavia non figura neanche tra le eccellenze. A rivelarlo è l'edizione 2016 da poco elaborata del programma nazionale esiti messo a punto dall'Agenas, l'agenzia sanitaria delle regioni italiane, che ha analizzato vari indici dalle diverse strutture, dalla mortalità alla rapidità alla risposta e i volumi di lavoro. Secondo tale dettagliato studio che affronta più casi generalmente opera meglio. Vediamo alcune categorie giudicate chiave per renderci conto, il caso di dirlo, dello stato di salute della sanità cremonese. La percentuale media italiana di frattura al femore operate entro due giorni si attesta sul 54,64%. All'ospedale maggiore di Cremona va meglio attestandosi sul 73,76%, pur essendo ben lontana dalla top 10. Quanto alla percentuale di parti cesarei, la media italiana Italiana del 25,11%, quella del maggiore di Cremona va meglio col 16,66%, pur restando distaccata ancora di quasi 6 punti percentuali dalla decima in classifica dell'azienda ospedaliera di Reggio Emilia. Il numero di interventi annui per tumore al polmone, il totale nazionale di 10.837 interventi all'ospedale maggiore di Cremona è di soli 9 contro i 232 del decimo in classifica, i gemelli di Roma. Il problema è che in questo settore pare comprovato dall'indagine come il numero determini anche la qualità. Ad esempio per questa specifica voce si stima che se tutti i pazienti fossero operati dove si fanno almeno 150 interventi all'anno ci sarebbero 184 morti in meno all'anno entro un mese dall'intervento. Vento. Ergo Cremona ha ancora tanta strada da fare. A dire il vero un primato Cremona ce l'ha, il maggiore figura infatti tra le strutture con bassa mortalità per i pazienti sottoposti a craniotomia per tumore cerebrale. D'altro canto è pur vero che in nessuna valutazione le strutture della provincia finiscono tra le peggiori, quelle cioè con la maglia nera. Consideriamo questo un punto di partenza da cui iniziare per avvicinarci sempre più alle eccellenze. In Italia le strutture che raggiungono livelli di qualità alti o molto alti sono il 14,7% del totale e sono soprattutto distribuiti in Lombardia, Friuli, Valle d'Aosta e Alto Adige. Perché tra queste non dovrebbe presto esserci anche Cremona? Siamo alle notizie dall'Italia, è stata condannata a nove anni di reclusione Maria Giulia Fatima Sergio, considerata la prima foreign fighter italiana che si troverebbe in Siria da oltre due anni a combattere con l'ISIS. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano che ha condannato anche il padre della 29enne Sergio Sergio a quattro anni e il marito, l'albanese Aldo Cobuzzi, a dieci anni. La Corte ha emesso anche altre tre Condanne fino a nove anni. Si tratta della prima sentenza in Italia a carico di foreign fighter che si troverebbero ancora nelle zone di guerra. 
I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno scandagliando le acque del laghetto della Falchera. Torino l'attività si inserisce nell'ambito delle indagini per la scomparsa di Monsilo Bacal, detto Momo, bosniaco di 44 anni, scomparso lo scorso 24 luglio da Mappano di Borgaro nel Torinese dove abitava. A denunciarne la scomparsa a settembre è stata l'ex compagna che dopo essersi rivolta ai carabinieri ha fatto ritorno a Locri in Calabria, al suo paese d'origine. Gli inquirenti sospettano che l'uomo ex militare che gestiva un magazzino di materiale per l'edilizia settimo torinese possa essere stato vittima di un regolamento di conti. Nel corso di una perquisizione a carico dell'uomo sono state infatti trovate alcune auto rubate oltre a materiale edile di vario genere di cui era stato denunciato il furto. Siamo alle notizie dal mondo, la liberazione della città portuale di Sirte al centro della più importante area petrolifera della Libia annunciata ufficialmente due giorni fa dal capo del governo di intesa nazionale Fayez Sarrai è costata la morte a, 200, a 2.500 miliziani dell'Isis e a 723 combattenti della formazione progovernativa Al-Bunyan Al-Masur sono cifre fornite al sito libico Al-Wazat dal portavoce delle forze del governo Sarrai, generale Mohamed El Ghazi il portavoce ha ricordato che i combattimenti contro l'Isis a Sirte sono durati sette mesi e che i combattenti della formazione albognana al Masur sono confluiti nella città provenendo da 24 diversi centri della Libia. Intanto oltre mille persone sono state evacuate questa mattina dopo forti ritardi dalle ultime aree controllate dai ribelli ad Aleppo, lo hanno reso noto fonti mediche secondo quanto scrive all'Arabia che cita la stampa internazionale. L'attrice Zaza Gabor è morta a Los Angeles dopo un attacco cardiaco, lo riferisce il sito TMZ, aveva 99 anni, ne avrebbe compiuti 100 a febbraio. Un rappresentante di Zaza Gabor, Ed Lozzi, ha confermato a Variety la notizia del decesso avvenuto nelle scorse ore nella sua villa di Bel Air. Negli ultimi anni le condizioni di salute della star di origini ungheresi si erano deteriorate al punto che da almeno 5 anni viveva grazie al supporto delle macchine. Non Nonostante abbia recitato in diversi ruoli, la maggiore caratteristica di Zaza Gabor era interpretare se stessa un personaggio vero e proprio, eccentrica a partire dal suo accento. È considerata l'antesignana delle star da reality tv, avendo fatto della sua presenza uno show in sé e un'arte. Siamo allo sport, è Antonio D'Amato della sezione di Barletta, l'arbitro scelto per, digiri, per dirigere Juventus Milan, partita che assegnerà la Supercoppa Italiana 2016 in programma venerdì 23 dicembre alle 17.30 ora italiana a Doha in Qatar. Oggi la leggenda dello sci e dello sport mondiale Alberto Tomba compie 50 anni, ma nessuno come lui, campione senza tempo e soprattutto campione del popolo. A lui gli auguri più sentiti di buon, di buon compleanno da tutta la redazione di Chrome TV. E questa per noi era l'ultima notizia, il TG torna come sempre domani alle 20, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.